আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা একটা নতুন বাংলা ইংরেজি নিয়ে প্র্যাকটিস করব আমাদের আজকে নতুন বাংলাটা হচ্ছে মন ভরে গেছে আমরা এরকম কথা বিভিন্ন ফ্রেজে বলে থাকি কথায় কথায় আমরা এরকম ফ্রেজ বলে থাকি যে মন ভরে গেছে মন ভরে গেছে এটার ফরম্যাটটা কি হয় আমরা একটু দেখে নিই মন ভরে গেছে এটা হচ্ছে গেট এনাফ গেট এনাফ অফ এর মানে হচ্ছে মন ভরে যায় গেট অন অফ এনাফ অফ মন ভরে যায় কোনো কিছু করে মন ভরে গেছে এবং খেয়ে মন ভরে গেছে লেখাপড়া করে মন ভরে গেছে ফুটবল খেলে মন ভরে গেছে গান গেয়ে মন ভরে গেছে এই ধরনের বাংলার ইংরেজিটা কি হয় সেটা আমরা আজকে দেখব তাহলে ফরমাটটা একটু দেখে নেই মন ভরে গেছে মন ভরে গেছে হলো সাবজেক্ট প্লাস মন ভরে যায় মন ভরে যায় এটা প্রেজেন্ট টেন্স আর মন ভরে গেছে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সাবজেক্ট হ্যাভ হ্যাজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলে কি হয় সবসময় কি হয় ভার্বেট থ্রি হয় ভার্ভ থ্রি হয় তাহলে গড গেটের 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 ভার্ভ থ্রি হচ্ছে গড মানে এটা হচ্ছে গেটের ভার্ভ থ্রি গড গড এনাফ ই এন ও ইউ ইজ গড এনাফ অফ বার্গের আইএনজি প্লাস অবজেক্ট তার মানে কি মন ভরে গেছে বলতে আমরা বুঝাবো সাবজেক্ট হ্যাভ হ্যাজ গড এনাফ গড এনাফ গড এনাফ কেন যেহেতু এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আছে বাংলাতে চেনার একটু হয়েছে যেসব বাংলার শেষে এই এই উচ্চারণটা আছে এ গে সে এরকম এই উচ্চারণটা আছে তখন আপনি এটা বলেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ধরে নেব চলুন আমরা মূল মূল সেন্টেন্সে চলে যাই আমার খেয়ে মন ভরে গেছে আমার মন ভরে গেছে এখানে সাবজেক্টটা কি আমার আমার বলতে আই আই টাকচার অনুযায়ী হ্যাভ অথবা হ্যাজ আয়ের পরে কি আসে হ্যাভ আসে আই আই হ্যাভ হ্যাভের পরে সবসময় ভার্ভের থ্রি কারণ আমার এখানে অ্যাকশন ভার্বটা কি গেট এন অফ অফ তাহলে এখানে হবে গড ইন না এন অফ গড এন অফ অফ ভার্বের আইএনজি খে খে পরে গিয়ে খেলে এইসব লেখা থাকলে আমরা পার্টিসিপেল করে মূল ভার্বের সাথে একটা আইএনজি যোগ করে দেবো তাহলে খে তাহলে বললাম আমি ইটি ই এ টি আই এন জি ইটি তাহলে আই হ্যাভ গড এন অফ অফ ইটি তার মানে কি আমার খেয়ে মন ভরে গেছে এটা ক্ষেত্রে আমি আর একটা অবজেক্ট যদি বাড়িয়ে দিই সেটা যদি এখানে লিখি ভাব তাহলে কি বলতে আমার ভাত খেয়ে মন ভরে গেছে আই হ্যাভ গড এন অফ অফ ইটিং রাইস আমি যদি বলি আমার বিরিয়ানি খেয়ে মন ভরে গেছে আই হ্যাভ গড এন অফ ইটিং বিরিয়ানি যদি আমি বলি ফুটবল খেলে আমার মন ভরে গেছে তাহলে আই হ্যাভ গড এন অফ অফ প্লেইং ফুটবল যদি বলি গল্পটি পরে আমার মন ভরে গেছে আই হ্যাভ গড এন অফ অফ রিডিং দ্য স্টোরি এটা তো একটা সহজ সহজ হয়ে গেল যেহেতু মন ভরে মন ভরে গেছে এখন যদি আমি প্রশ্ন করি যে তোমার কি ভাত খেয়ে মন ভরে গেছে তোমার কি প্রশ্ন প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে আমরা জানি যদি সেন্টেন্সে সাহায্য করি ভাত মোডাল ভাত অক্সিলিয়ারি ভাত থাকে সেই ভাতটা সামনে সাবজেক্টের সামনে আসলেই একটা ইন্টারভিউটিভ হয়ে যায় এটা প্রশ্নবোধক হয়ে যায় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি কি করতে বলি প্রশ্ন এখন যদি বলি তোমার কি ভাত খেয়ে মন ভরে গেছে হ্যাঁ আমার ভাত খেয়ে মন ভরে গেছে তাহলে আই হ্যাভ গড এন অফ অফ ইটিং করে যাবেন না আমার আরো কিছু ডিটেলস বলার আছে 
এই গেট এলাফ নিয়ে আমি আর কিছু বলতে চাই যদি আমি এটা না বলি যে আমার ভাত খেয়ে মন ভরে যায়নি সেক্ষেত্রে আমি কি বলবো এই হ্যাভ এর পরে একটা নট দিলেই হবে হ্যাভ নট তাহলে আই হ্যাভ নট গট এন আফ আই হ্যাভেন্ট আই হ্যাভ নট গট এন অফ অফ ইটিং রাইস আমি এটাকে আই হ্যাভেন্ট গট এন অফ অফ ইটিং রাইস বলতে পারি এখন আমি যে কোনো জিনিস বলতে পারবো আপনি যত বাংলা সেন্টেন্স আছে সেই সেন্টেন্স গুলো আমি আপনি বলতে পারবেন যেমন আমার শিখে মনটা ভরে গেছে আই হ্যাভ গট এন অফ অফ লার্নিং এটা আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে করলাম যদি আমরা অতীতে বলি মন ভরে গিয়েছিল সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে কাজটা করব মন ভরে গিয়েছিল এটা দেখি অ্যাট দা বোর্ড মন ভরে গিয়েছিল এটা পাস ফর্মে আছে পাস ফর্মে হলে তার ফরমাটটা কি হয় গিয়েছিল গিয়ে ছিল এটার জন্য ফরমাটটা কি হয় সাবজেক্ট প্লাস গড এন আফ ইন এন আফ অফ প্লাস তারপর এনজি প্লাস অফ অনেকে আবার জিজ্ঞেস অনেকে আবার জিজ্ঞেস করবে এখানে হ্যাভেজ আছে এখানে কেন হ্যাড হয়নি যেহেতু এটা পাস টেন্স আসে গিয়েছিল সিম্পল পাস টেন্স সিম্পল পাস টেন্সের আগে কখনো হ্যাড হ্যাড হয় না সেক্ষেত্রে আমরা গিয়েছিল এই জন্য এটার অ্যাকশন ভার্বটা ছিল গেট এন আফ গেট গেটের পাস টেন্সটা কি দেখে নেন গেট গড গড ইউন পারফেক্ট টু এটা পারফেক্ট থ্রি এই ক্ষেত্রে সেজন্য আমি এখানে ঘরটা ইউজ করেছি তাহলে আমার খেয়ে মন ভরে গেছিল তাহলে আই গড ইনাফ এনাফ আই গড এনাফ অফ অফ ইটিং আমার খেয়ে মন ভরে গেছিল মন ভরে গিয়েছিল তাহলে আমার খেলে মন ভরে গিয়েছিল আই গট এন অফ অফ প্লেইং আমার পরে মন ভরে গিয়েছিল আই গট এন অফ অফ রিডিং এবার আমরা পাস্টেরটা বলতে পারি পাস্টের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি তোমার কি মন ভরে গিয়েছিল এই ক্ষেত্রে যদি আমি প্রশ্ন করি আর সেই সাবজেক্টে যদি কোনো সাহায্যকারী ভাব না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি আনি সেক্ষেত্রে আমরা সাহায্য করি ভাব হিসেবে কি আমি ডো অথবা ডিড ডো এবং ডাস আনি প্রেজেন্ট ফর্মের জন্য ডিড কখন ব্যবহার করা হয় প্রশ্ন করার জন্য যখন সেটা পাস্ট ফর্মে থাকে যদি কোনো ভাবের আগে কোনো সাহায্যকারী ভাব অর্জিনের ভাব মোডাল ভার্ব না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি কি ব্যবহার করি ডো ডাস এবং ডিড আগে আমি সেন্টেন্সটা সাজিয়ে নিই সেন্টেন্সে বলি তাহলে কি হলো ডিড ইউ গেট এন আফ ইটিং তোমার কি খেয়ে মন ভরে গিয়েছিল যদি বলি হ্যাঁ ইস তখন বলবো আই গট এন আফ অফ ইটিং আর যদি বলি না আমার খেয়ে মন ভরে যায়নি তাহলে কি বল কি বলবো সেখানে আমার সাহায্য করবে যেহেতু মন ভরে যায়নি নট আছে সেখানে বলবো নো আই ডিড নট get enough of eating মন ভরে যায়নি তাহলে আমরা কি বললাম যদি আমরা পাস্টে বলি পাস্ট দিয়ে প্রশ্ন করি তাহলে সাহায্যকারী ভাব হিসেবে আমরা ডিড আনব আর যদি প্রেজেন্টে প্রশ্ন করি তাহলে আমরা সাহায্যকারী সাহায্যকারী ভাব হিসেবে ডো অথবা ডা জানবো তাহলে তো আমরা শিখে গেলাম যে আমার খেয়ে মন ভরে গিয়েছিল আই গট এন আফ অফ ইটিং আমার খেয়ে মন ভরে গিয়েছিল যদি আমি প্রশ্ন করি তোমার কি খেয়ে মন ভরে গিয়েছিল ডিড ইউ গেট এন অফ অফ ইটিং যদি বলে ইয়েস তখন আমি বলবো আই হ্যাভ গট এন অফ অফ ইটিং আমার খেয়ে মন ভরে গিয়েছিল 
আর যদি বলি নো দেন আই ডি নট গেট এনাফ অফ ইটিং আমার খেয়ে মন ভরে যায় তাহলে এত করে আমরা যে বাংলা ওয়ার্ডটা নিয়ে আলোচনা করলাম আমার মনে হয় আমি কিছুটা হলেও প্র্যাকটিস করতে পারছি মন ভরে গেছে এটা ইংরেজি ওয়ার্ড ট্রান আমি এখানে একটা বাংলা সেন্টেন্স লিখেছি তোমার কি মন ভরে গেছে আমার ক্লাস থেকে ইংরেজি শিখে এখানে কি আমি একটা প্রশ্ন করেছি তোমার কি মন ভরে গেছে আমার ক্লাস থেকে ইংরেজি শিখে এখানে আমি একটা প্রশ্ন করেছি এখানে পার্টিসিপেল কোন ভার্বের সাথে আইন দিয়ে আমরা যোগ করব সেটা হচ্ছে শিখে আর তোমার কি মন ভরে গেছে আমার ক্লাস থেকে ইংরেজি শিখে নিশ্চয়ই এটা কমান্ড করে আপনারা আমাকে জানাবেন আশা করব যে মন ভরে গেছে এই ক্লাস থেকে আমরা যা যেটুকু প্র্যাকটিস করেছি সেখান থেকে তোমার কি মন ভরে গেছে আমার ক্লাস থেকে ইংরেজি শিখে এই সেন্টেন্সটা আপনি আমাকে লিখে লিখে জানাবেন আমাদের প্র্যাকটিস ক্লাস এ পর্যন্তই আশা করি আগামীতে নতুন এক বাংলা নিয়ে আসব নতুন একটা বাংলা নিয়ে আসব নতুন একটা ইংরেজি ওয়ার্ড নিয়ে এরকম মন ভরে গেছে এরকম ফেজ নিয়ে আমাদের যখন কোনো কথা হবে তখন আমরা সব সময় মনে রাখব এবং বলতে চেষ্টা করব সাবজেক্ট গড এন্ড অফ অফ ভার্ফের আইনজি সবসময় আমরা মনে রাখব গড এন্ড অফ অফ ভার্ফের আইনজি খোদা হাফেজ পরবর্তী ভিডিও ভিডিওতে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ